di dunia sekarang bisnis obat, rumah sakit, industri farmasi tidak benar, tidak, bo- uh, tidak boleh percaya lagi semua apa apapun informasi dari rumah sakit atau dari farmasi harus periksa sendiri itu betul atau tidak ke motif duit seperti industri kanker di Amerika untung dari kemoterapi setiap tahun di atas 200 juta dolar untung dari kemoterapi aja di negara Amerika bisnis besar dulu kita datang ke dokter dia kasih tahu kita preventif kamu gini 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 insya Allah kamu gak kena flu kamu gak sakit sekarang gak begitu lagi tunggu kita sakit parah datang kasih banyak obat sistem udah beda terima kasih orang ini uh, John Rockefeller bikin medical monopoly mulai dari tahun 1910 sekarang Uh, dari hasil dia sekolah-sekolah dokter di Amerika dipegang sama industri farmasi sekolah-sekolah dokter di Amerika hasil dari medical monopoly uh, John D. Rockefeller sama teman-teman sebelum tahun 1925 di Amerika sekolah holistik holistik itu bantu badan kembali berfungsi normal dari holistik obat di dunia barat sekarang 85 sampai 90 persen korban kanker bisa sembuh. Dari kemoterapi 50 uh, 5, 85 persen mati. 50 persen korban kanker di dunia mati dari kemoterapi bukan dari kanker, tapi surat dari dokter tulis mati dari kanker. Bohong dia mati dari efek samping kemo. Dan orang ini nggak boleh bawa ke sidang, enak aja itu. Dia udah seperti bunuh-bunuh orang pakai nama quack obat. Obat itu nggak benar itu kemoterapi itu. Tapi dokter jadi teroris. Oh, kamu punya dua minggu sampai dua bulan untuk hidup. Kamu nggak nggak di kamu uh, sakit payudara itu satu uh, satu uh, harus diamputasi langsung mulai kemoterapi. Dia bukan Tuhan. Tidak ada satupun dokter dari seluruh di dunia tahu itu berapa lama orang bisa hidup. Nggak boleh omong itu. And dari etika dokter nggak boleh omong itu. Orang udah takut mati, udah percaya dia mati, dia sudah mati, dia nggak bisa hidup. So, banyak amir orang di dunia sekarang mati dari obat-obat kimia yang sangat bahaya. Antibiotik aja tidak boleh konsumsi kecuali orang itu mau mati. Dia nggak mau mati, dia nggak parah-parah sampai kelihatan dia mau ma- uh, meninggal, itu nggak boleh kasih antibiotik. Sekarang dikasih seperti permen untuk kontrol. Dokter gigi cabut, cabut gigi harus makan antibiotik. Nggak ada infeksi, ada jalur lain untuk jaga gigi itu biar itu uh, gusi nggak jadi infeksi. Saya pakai habatu sauda, saya pakai minyak kelapa, itu aja cukup waktu pencabut uh, gigi saya. Saya ku, uh, habatu sauda taruh di situ, anti informasi juga kurangin rasa sakit, bunuh uh, kuman, uh, bakteri yang ada di sini. Juga uh, berapa kali sehari mulut saya isi banyak uh, minyak kelapa, kumur 15 menit, gak diam. Sekarang lagi puasa harus pagi malam, pagi malam jangan siang. Buang itu, itu semua kotoran bakteri keluar, insya Allah nggak jadi infeksi. Untuk kontrol dua siom bawang putih tiga kali sehari, itu antibiotik yang aman, tidak ada efek samping. But masalah dokter di rumah sakit nggak dapat 50% komisi dari bawang putih. Nah ini jadi masalah besar, nggak ada etika lagi di industri medis. Saya bukan anti dokter, but dokter dokter seperti itu ya. Saya super super anti dokter. Kenapa dia pikir duit, pikir duit, pikir duit? Hanya dokter dokter yang baik diam. Dia nggak mau omong calling calling dia praktik medis nggak bener nggak. Because ada ini grup satu persatu compact. 
yang salah, yang baik, yang baik nggak mau disalahin yang salah. So ini jadi masalah besar yang korban kita. Obat yang ada di farmasi sekarang badan kita desain badan kita tidak bisa terima ini. Pasti ada korban efek samping liver, ginjal, jantung dan lain-lain. Itu otak orang sekarang harus minum obat, harus minum obat, obat. pusing harus minum obat. Pusing itu itu uh, badan kita lagi omong kenapa pusing ada sakit gangguan ini harus diobatin obat ini bukan Paramax Paramax bisa hilang rasa sakit obat dari rumah sakit hilang rasa flu the flu masih tetap ada uh, ini di industri farmasi sekarang dokter-dokter hebat yang kasih resep-resep yang obat yang enak obat Resep dari dokter, bunuh Elvis Presley, bunuh Michael Jackson, barusan bunuh Prince, Whitney Houston, artis-artis lain. Now ini masuk media. Puluhan ribu orang meninggal dunia setiap hari dari obat, dari resep-resep dari dokter yang enak. Michael Jackson masalah sakit jiwa. Orang itu harus ke dokter jiwa, bukan minum banyak obat. But dokter dapat prestasi kenapa aku dokter Michael Jackson pasti dokter itu hebat nah, ini ada itu konsep medis sudah berubah sekarang cari sensasi besar harus jual banyak obat berapa bukan semua dokter beberapa banyak dokter dapat 30 sampai 50 persen komisi dari semua obat dia jual saya nggak mau bantu dia untuk beli rumah rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat atau uang cukup untuk beli pesawat. Saya nggak mau bantu dia lagi. Di XD industri medis sekarang eksploitasi kita ini itu satu dari kanker. Ini timo kemoterapi itu barbaric itu dari ob, uh, hasil dari perang di dunia nomor satu perang di dunia nomor dua. Untuk eksperimental, coba-coba main-main kejahatan semua orang. Kita kena kanker, ada terapi kimo, ada obat kimo. Dokter bilang obat ini untuk bunuh sel-sel kanker. Satu, itu tidak bunuh semua sel-sel kanker. Kedua, banyak amat sel yang baik, yang sehat juga dibunuh. Fakta saintifik jahe sepuluh ribu kali lebih efektif untuk bunuh sel kanker dari obat kimo apapun yang ada di dunia sekarang jahe bikin halus kasih air panas minum itu tiga kali sehari juga anti-inflamasi terus Tambah campur kunyit, wah itu nuclear bomb, obat super. Kunyit anti kanker, kunyit anti inflamasi. Jahe sepuluh uh, ribu kali lebih efektif untuk bunuh sel-sel kanker. Juga anti inflamasi. Tidak ada efek samping uh, bahaya. Tidak ada sel-sel yang sehat mati. Juga murah. Mahal banget itu obat-obat kimo. Saya ada orang nggak tinggal nggak tinggal jauh dari rumah saya, habis seminggu kemoterapi lihat tangan dia. Ini urat-urat di sini udah udah hampir satu senti tinggi di sini di sini di sini dari obat-obat itu. Obat apa itu bisa ada efek samping seperti itu sama badan kita? Dokter bilang itu harus. Dokter itu bukan dokter dia mau mau omong itu. Ini dokter-dokter kanker ini sekarang udah nggak benar. Bintang dari film Ghost lagi sakit kanker, muka masih segar. Sudah kemoterapi, mati dari kemoterapi. Lebih enak kita mati pelan-pelan dari kanker dari cepat-cepat sadis, 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 sadis seperti ini dari kimo. Si ada satu hal, hal semua teman-teman harus sadar. Darah kita asam, gampang kena banyak sakit. 
Darah kita asam dari makanan gak sehat, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat, Extra Joss, Me Instant, bikin darah kita asam. Nah, darah kita asam, baru itu satu, satu kunci, ada berapa kunci, perlu pegang, baru jadi kong, uh, kanker. Nah, darah asam, Baru badan kita bisa bikin kanker Darah kita alkaline Darah badan kita tidak bisa bikin kanker It's impossible Kanker enggak bisa hidup dalam lingkungan alkaline Chemotherapy Rebus badan kita dari ujung rambut Nanti semua rambut hilang Dari ujung kuku Ke ujung kuku kaki saya Semua organ dalam semua asam banget untuk obatin kanker satu darah harus kembali alkaline bukan lebih asam lagi tidak masuk akal ini dan makanan kanker itu gula, gula putih so orang korban kanker nggak boleh makan gula putih lagi tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, stop it kanker nggak ada makanan insya Allah dia nggak tambah parah habis kemoterapi Berapa banyak rumah sakit di dunia Pasien keluar dari rumah uh, Kemoterapi ada, ada mangkok besar penuh permen Silakan makan Itu sakit jiwa itu Seperti rumah sakit itu Ada niat mau bikin orang ini Lebih sakit 